আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তো আমি ব্ল্যাকবেরিজ দেখাচ্ছি কেন দেখাচ্ছি সেটাও বলছি এই যে দেখুন দুই প্যাকেট ব্ল্যাকবেরিজ এনেছে আপনার ভাইয়া প্রায় দুই ঘন্টা আগে আমাকে বলল ব্ল্যাকবেরিজ তুমি বলে বলেছ না আনতে নিয়ে এসেছি তা আমি বললাম তুমি প্যাকেট চেক করে এনেছো বলে কি না তা আমি খুলে দেখলাম প্রায় সবগুলোতেই একদম সবই পচা চার পাঁচটা হয়তো ভালো ছিল এছাড়া সবগুলো একদম নষ্ট তা আমি বললাম তুমি যখন প্যাকেট কিনবা দেখে কিনবা না সে বলে আমি তো বুঝেই নাই যে প্যাকেট ভেতরে ভালো না আসলে লোকাল মার্কেট থেকে নেওয়া হয়েছিল এগুলো লোকাল যে সবজির দোকান সেখান থেকে সুপার মার্কেটে যেগুলো পাওয়া যায় অনেক ভালো আর এই যে লোকাল দোকানে একদম পরে আমি অবশ্য ফেরত পাঠিয়েছি যে না সব নষ্ট কেন নষ্টটা দিল তো যাই হোক ওটা গেল এরপর আমি চা বানাচ্ছি আমি যদিও আজকাল দুধ চা খাই না তারপর আজকে কেন জানি চা মন চেয়েছে চা খাবো টোস্ট দিয়ে তো আজ চাটা টোস্ট দিয়ে খাচ্ছি কোনো অন্য নাস্তা খাচ্ছি না এরপরে আপনাদের ভাইয়া সাড়ে এগারোটায় রেডি হয়েছে আফি পাশপাক তারা জুম্মা পড়তে যাবে ওরা নাস্তা টাস্তা করেছে সকালে সবাই পরাটা খেয়েছে ডিম খেয়েছে আমি শুধু চা টোস্ট খেয়েছি তো আপনাদের ভাইয়া জুম্মার আগে অনেক প্রস্তুতি নেয় সে আতর দিবে সেইভাবে ছাড়া জুম্মায় যায় না তো সে আতর টাতর দিয়ে তারপরে যায় তো এই ভিডিওটা করেছে আফিফ আজকে আফিফ অনেক জায়গায় জায়গায় ভিডিও করেছে আর ওই যে আমি চা খাচ্ছি তো তারা চলে যাওয়ার পরেই আমি মাছ বসিয়েছি মাছ রান্না করব তো আজ এখন করব পাঙাশ মাছ রান্না পাঙাশ মাছটা ইয়া করব ভুনা করব না ভেজে তো সেই জন্য আমি বেস্তা করে নিয়েছি পেঁয়াজগুলো তাতে কি হয় সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে আর আদা রসুন দিয়েছি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর তেজপাতা আর জিরা দিয়েছি সবার আগে তো এরপরে আমি এগুলোকে ভালো মতো কষাবো আর মশলা সুন্দর কোনো তো কষালে আর রান্নার আগে তেল দেওয়ার পর যদি একটু জিরা দেয়া হয় সেই রান্নাটা খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে আপনারা করে খাবেন দেখবেন অনেক বেশি টেস্টি হয় তো অনেকক্ষণ ভুনা হওয়ার পরে আবার পানি দিয়েছি আবার একটু ভুনা করব এরপর আমি মাছগুলোকে দিয়ে দেব তো কাঁচা মাছটাই আমি দিয়ে দিচ্ছি কারণ মাছটা অনেক ফ্রেশ ছিল এই জন্যই দিয়েছি ফ্রেশ বেশি না থাকলে না ভাজলে খাওয়া যায় না বিশেষ করে পাঙাশ মাছ তো টোটালি খাওয়া যায় না তো মাছটা অনেক ভালো ছিল দেখে একদম বেশি মশলার ভিতরে আমি এটা অনেক টাইম কষাবো যদিও ক্যামেরায় সব দেখানো সম্ভব না দেখা যায় যে ক্যামেরায় বোঝাও যায় না যে কতটুকু কষিয়েছি বা কতটুকু করেছি আমি কিন্তু অনেকক্ষণ কষিয়েছি এখন আমি কিন্তু পানি দেব কারণ পানি আর টান ছিল না সেই জন্য তো পানি দিয়ে যেটা করব আমি মাছটাকে ঢেকে দেব আর এই মাছটা রান্না করতে অনেক টাইম নিয়ে রান্না করলে সেই মাছ খেতে অনেক মজা হয় তো বেশ কিছুক্ষণ কষানোর পরে তারপর আমি এটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব আবার ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণ এরপরে অনেকক্ষণ পরে উঠিয়ে আবার ধনিয়া পাতা দেব তো এভাবে মাছ রান্না করে খাবেন খুবই ভালো লাগে দুপুরে মাছ আর মাংস আছে রান্না ওটাই খেয়ে ফেলবে সবাই It's me, Afif, back here with another video. So my mom today told me to grab the camera, but instead I'm going to start the vlog today. So let's see what my mom's doing. Let's see what my mom's doing, okay guys? Mommy! I started the camera. I started the video, mom. Did you ever get to it? Yeah. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. What are you doing, mom? I'm going to go to the next one. Did you ever get to it? I don't know. I already started like, the introduction. Yeah. I'm going to go to the next one. No, I'm not silly. তো সে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হলো সে বলে তোমার মতো আমি একটু ব্লগিং করতে চাই আজকে আমি বলেছি না তুমি পারবে না বলে না একটু ট্রাই করি দেখি পারি কি না আমি বলেছি যখন বড় হবে আম্মুর মতো তারপরে তো আমি একটু মাগরিবের পর একটু মাছ রান্না করতে নিয়েছি আবারও দুপুরে তো আমি পাঙাশ মাছ রান্না করেছিলাম আর এটা হচ্ছে পোনা মাছ সম্ভবত বা কিছু একটা মাছ হবে নাম আমি জানি না তো কেন রান্না করছে সেটাও বলছি আজ রান্না করছি শুক্রবার আজ শনিবার আবার ইয়া আমাদের কি বলে শনিবার রান্না করতে আমার ইচ্ছা করে না 
তো আবার এই আমার রেসিপি দেয়া লাগে একটা না একটা কিটো ডায়েটের সেই জন্য আমি চেষ্টা করি দুই দিনের রান্না একসাথে করে রাখতে আর আপনাদের ভাইয়া মাছ ছাড়া ভাতই খাবে না সে সে মাছটাই লাইক করে আর বাচ্চারা তো চিকেন বা গরুর মাংস ছাড়া খায় না তো ওদের জন্য গরুর মাংস তো রান্না আছে কতটুকু আর এদিকে আমি মাছটাকে একটু মশলা মাখাবো আর মশলা মাছটাকে ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি লেবু দিয়ে লবণ দিয়ে তো হলুদের গুঁড়ো দিয়েছি জিরার গুঁড়ো দিয়েছে লবণ এটা দিয়ে আমি বিশ মিনিটের মতো রেখে দেব তারপর আমি রান্নাটা বসাবো আর আমার খুব ক্ষুধা লেগেছিলো মাগরিবের পর আমি লাল চা খেয়েছিলাম তো এখন আমার ক্ষুধা লেগেছে তো একটা বলি যে একটা ইয়া বার খাই কারণ ওই যে মামা নিয়ে এসেছিল তো এই বারটা আমার এমনিতেও অনেক লাইক করি সেই জন্য আজকে আর সন্ধ্যায় আমি অন্য কিচ্ছু খাইনি বলি যে একটা বার খাই বসে বসে তারপর আমি রান্নাটা কমপ্লিট করি ওদিকে আপনাদের ভাইয়া বলেছে আমাদের একটু বাহিরে নিয়ে যাবে যেহেতু আজকে ফ্রাইডে কখন আসে বলতে পারি না তারপর রান্নাটা করে রাখি বাহিরে গেলে হয়তো বাহিরে কিছু খাবো রান্নাটা করা থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্তে থাকি আমার রেসিপি করতেও আমার একটু সুবিধা হয় কিটো ডায়েটের কারণ একটা মাথার ভিতরে সবসময় হেডেক থাকে যে আপনাদের জন্য কিটো ডায়েটের আমি কি দেব সবসময় মাথায় একটা টেনশন থাকে আমার তা আমি প্রতিদিনই চেষ্টা করি নতুন নতুন কিছু একটা দেয়ার অবশ্য যেটা আমি ট্রাই করে নিজে সাকসেস হই ওটাই আমি দিয়ে দিই তো বরবটি দিয়ে আজ মাছটা রান্না করব আর এই বরবটিটা এত ফ্রেশ ছিল আর একটু মোটা মোটা ছিল এত সুন্দর লাগছিল তো একটু দুই ইঞ্চি করে কেটে নিয়েছি বরবটিগুলো ওটা দিয়ে এই মাছটা রান্না করব তো আগে আলুটা একটু ভেজে নেব আলু বরবটি দিয়ে মাছ রান্না করব আলু ভাজার জন্য আমি এখানে হলুদ আর একটু লবণ দিয়েছি অনেকেই বলে লবণ দিলে নাকি তেল ছিটে না আর কিন্তু আমি যতবারই দিয়েছি এটা আমি মানে আমি বুঝি তেল ছিটে লবণ দেওয়ার পরও তেল ছিটে আমার ছিটেছে তো হয়তো আমার দেয়া হয় নাই বা কিছু একটা হবে সামথিং কিন্তু আমার আলুতে পানিও ছিল না তারপরও কিন্তু তেল ছিটেছে আর চুলা এত অপরিষ্কার হয় কিছু ভাজতে গেলে তখন আমার খুব বিরক্ত লাগে এদিকে এমনি ওই যে আফিফ বলল সে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবে সন্ধ্যার পর তারও ক্ষুদা লেগেছে তো আমি বললাম ঠিক আছে তাকে একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দিচ্ছে আর সে এখন রেগুলার অনেক খেলাধুলা করে যার জন্য সে অনেকটা শুকিয়েও গিয়েছে তো এই জন্য আমি বলি থাক ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা খাক সে মাছটা তো ভাজতে দিলাম আলু ভাজা কমপ্লিট মাছটা ভেজে তারপর আমি তরকারিটা চড়িয়ে দেব এরপরে আমি রেডি টেডি হব বাহিরে যাওয়ার জন্য আপনাদের ভাইয়ে আসবে তারপর একটু বাইরে ঘুরতে যাব ফ্রাইডে বাসায় থাকতে ভালো লাগে না যেহেতু ছুটির দিন বাইরে ঘুরতে ভালো লাগে আসলে আপনাদের ভাই এত বিজি থাকে সারা দিন সারা রাত বিজি থাকে দেখা যায় বাসায় অনেক সময় রাত্র বারোটা একটা সময় চলে আসে আবার সকালে দেখা যায় ছয়টা সাতটায় বের হয়ে যায় এরকম আর অনেক এমনও দিন গেছে যে আমি আপনার ভাইয়াকে তিন দিন দুই দিন দেখতামই না টোটালি কারণ আমি যখন ঘুমাতাম সে তখন আসতো আমি যখন সজাগ হতাম সে তখন থাকতো না এরকম আর তো যাই হোক মাছ ভুনার জন্য আমি মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি আর মশলা তো কীভাবে কষাতে হয় আপনারা সবাই জানেন কম বেশি ওভাবে করে আর যেহেতু আমরা বাঙালি বাঙালি মাছ ছাড়া চলতেই পারে না আর আপনাদের ভাইয়া মাছের খুব পোকা সে মাছটাই খুব লাইক করে খায় সে মাংস টাংস এগুলো খেতে চায় না বা বাইরের ফাস্ট ফুডও সে আসলে পছন্দ করে না ওরকমের সে ভাতের আইটেম মানে মাছ ভর্তা ভাজি এগুলোই সে পছন্দ করে তো বাইরে খা খেলে দেখা যায় সে ওই যে মানে ফাস্ট ফুড বলতে বার্গার তারপরে কি বলে এটাকে যে মানে চিকেন ফ্রাই এগুলো সে পছন্দ করে না খেতে চায় না সে পছন্দ করে না কিন্তু সে পছন্দ করে একটু ভাত মাছ তরকারি এগুলো আর আমি তুলনামূলক আমি আমার বাচ্চারা তার থেকে অনেক বেশি খাই তারপরও সে অনেক মোটা আমাদের থেকে আর আমরা কিন্তু সেই তুলনায় এরকম মোটা না আমরা যে পরিমাণ খাই আর কিন্তু পরিশ্রম সে বেশি করে তারপরও তার শরীরের গঠন আসলে তাদের ফ্যামিলিগত তাদের পুরো খানদানটাই এরকমের সবাই মোটা মোটা থাকে কারণ আমাকে অনেকেই বলেছে আপু তুমি ডায়েট করো ভাইয়াকে কি ডায়েট করাও না আসলে তোমাদের ভাইয়া এত পরিমাণ কম খায় এগুলো আমার ছোট্ট অনেক আপুরাই বলেছে সে আমার থেকেও তুলনামূলক অনেক কম খায় কিন্তু সে অল্প খেলেও তার শরীরে বসে যায় খাবারটা মেটাপলিজমের ইয়াটা তার খুব স্লো সেই জন্য আমাদের যেমন তুলনামূলক তার থেকে হয়তো ফাস্ট সেই জন্য আমাদেরটা থাকে না শরীরে এরকমের তো বাংলাদেশ থেকে তার এক ছোট ভাই কিছু খাবার এনেছিল এগুলো হচ্ছে চিতই পিঠা তারপরে মোয়া নার এই চিরার মোয়া আর মুড়ির মোয়া ভাপা পিঠা আসলে সব একদম হার্ড হয়েছে শক্ত হয়েছে আনতে আনতে তো আমি মাইক্রোওয়েভে গরম করে ভাপা পিঠা দুটো খাবো আর 
চিতে পিঠাগুলো আমি দুধ আর গুড়ের ভিতরে দেব আর এখানে একটু পেয়ারা বাংলাদেশি এখন কুল বড়ই পাওয়া যাচ্ছে কুল বড়ই এটা হচ্ছে সুপারি আর জর্দা এটা আপনাদের ভাইয়ার জন্য এনেছে কারণ সে আবার মাঝে মাঝেই পান খায় তো যে এনেছে সে জানে যে সে পান লাইক করে সেজন্য আর এটা হচ্ছে বাদাম আর ওটা চিপস তো এই চিপস আসলে আমাদের খাওয়া হয় এরকম হয় না তারপর যখন বাংলাদেশি জিনিস নিয়ে আসে কেউ খুব ভালো লাগে খুশি লাগে অনেক আর বাদাম চিনা বাদাম আমার অনেক পছন্দ তো আমি এগুলো এখন রেখে দিচ্ছি ও এটা হচ্ছে ভিড় গুড় যেটাকে তো লাইটটা টপ করে দিয়েছি সব রুমের আর এখন যাচ্ছি আমরা একটু বাহিরে ফ্রাইডে আজ তো ফ্রাইডে মন চায় রাতে একটু বাহিরে যাই তো এখন বাইরে যাচ্ছি বাইর থেকে আসি তো আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে বাইরে চলুন আমরা বাইরে দেখি কোথায় কোথায় যাই তোমার সাথেই থাকুন আপনারা তো আমরা রওনা দিয়েছি এখন আমি আপনাদের ভাইকে বললাম কোথায় যাবে বলে চলো ঘুরি আগে একটু তারপরে কিছু খেলে চলো আগে কিছু কিনে দিয়ে একটু ঘুরি তারপর আবার রাতে খাবে তো আমি বললাম ঠিক আছে আচ্ছা চলো তো আমাদের বাসা থেকে বের হয়েছি সামনে পান্ডা মার্কেট অনেকেই সৌদি আরবে ছিল তারা পান্ডা মার্কেটটা খুব ভালো চিনে অনেকে আমাকে বলে আপু প্লিজ পান্ডার সামনে থেকে গেলে ক্যামেরাটা ধরবেন একটু দেখব তো পান্ডার সামনে থেকেই আমি যাচ্ছি এরপর চলে এসেছি ওথাই মার ওথাইম একটা মার্কেট বেশি বড় না এটা অনেক ছোট তারপরও এসেছি একটু আপনার ভাইয়ে বলল ফ্রুটস নেবে বলে চলো একটু ফ্রুটস নেই ফ্রুটসটা নিয়ে নেই কারণ বাসায় ফ্রুটস প্রায় শেষ হয়েছে তো সেজন্য ফ্রুটস কেনার জন্য এসেছি আর সাথে আমাদের আমার এক ছোট ভাইও আছে ও কিছু কিছু জিনিস কিনবে তো ও আবার বাসায় যাবে ওকে ওকে বাসায় দিয়ে তারপর আমরা ঘুরতে যাব তো এখান থেকেই ফ্রুটস নিচ্ছি তারপর লেবু এই সব টুকটাক যেগুলো মানে একটু দরকারি আস আছে মানে ফ্রুটস তো দরকারি লেবুটাও দরকারি ছিল কারণ বাসায় লেবু প্রায় শেষ তো এখানে আসলে অত বেশি পাওয়া যায় না আইটেম খুবই কম তো এক যেটা প্রবলেম হয়েছিল আমি এখানে ভিডিও করতে পারিনি একজন লোক বলে না তুমি এখানে ভিডিও করতে পারবে না সে সম্প সম্ভবত এখানে একজন ওয়ার্কার্স তো ওয়ার্কার্স সে দিল না আমাকে ভিডিও করতে কেন জানি না কোনো মলে এরকম কিন্তু নিষেধ নেই তো যাই হোক আমি ক্যামেরা অফ করে দিয়েছি কারণ ও ছিল আফ্রিকান এরপরে আমরা নেমেছি এখন আমরা যাচ্ছি একটু খাবার খাবো তারপর আবার ঘুরব আমরা এখন এটা কি শর্মা ক্লাস ও শর্মা ক্লাসিকের এখানে তো আমরা ঘুরতে বের হয়েছি ঘুরব খাওয়া দাওয়াও করব এখান থেকেও খাবো আরও কোথাও থেকে খাবো আইসক্রিম খাওয়ার জন্যই আসলে এসেছিলাম দেখি আইসক্রিম যদি থাকে তো আইসক্রিমও খাবো শর্মা চলে এসেছে এখন শর্মাটা খাবো আর ঘুরবো অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন আপু তুমি আর ভাইয়ার তোমাদের এই পার্থক্যটা কিরকমের হয়তো আমাকেও দেখেছে ভাইয়া কেউ দেখেছে সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করেছে তোমাদের ভাইয়া আমার থেকে মাসাল্লাহ অনেক বড় চোদ্দ বছরের বড় তোমাদের ভাইয়া আমার থেকে তো যারা বলেছে আমার কয়েকটা ভিওয়ার্স বলেছে ওরা আসলে অনেক ছোট আমার থেকে সেই জন্য আমি তুমি করেই বললাম কথাটা তো যাই হোক এখন আমরা একটা টার্নেলের ভেতর থেকে যাচ্ছি আর এই টার্নেলটা অনেক বড় আর এই জন্যই আমি ক্যামেরাটা ধরলাম আর এখানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড কিলোমিটারের গাড়ি চালানো নিষেধ আগে ছিল সেভেন্টি ফাইভ সম্ভবত এখন হান্ড্রেড করেছে এরপরে আমরা খাবারে খাবার কিনতে যাব কারণ আফিফ বলল যে সে আলবাইক খাবে তো এটা কিন্তু অনেক পরে শর্মা খাওয়ার অনেক পরে আমি অনেক রাস্তা আরও ঘুরেছি সবটা শ্যুট করতে পারিনি তো এরপরে শর্মার সরি আলবাইকে যাব আলবাইকের ব্রোস্টেড মানে চিকেন ফ্রাইটা আফিফ খুব লাইক করে আর আমিও লাইক করি যদিও আমার না খেলেও চলতো আসলে আমার পেট ওরকম ক্ষুধা ছিল না তারপরও ছেলে যখন বলেছে তখন বললাম ঠিক আছে কারণ ও শর্মাটা খায়নি ও এটা খাবে দেখে ওই খাবারে সে টাচ করেনি আর বাসা থেকেও তো সে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলে খেয়ে এসেছিল তো এখান থেকে খাবার নেওয়া হয়েছে এই যে আমাকে আপনাদের ভাই আমাকে একটা প্যাকেট দিল আর আফিফকে একটা প্যাকেট দিল আর আশফাকের খাবার নিয়ে এসেছে আশফাক এখানে একটা স্যান্ডউইচ পাওয়া যায় ওটা সে খাবে তো ওর জন্য ওটা কিনেছি আর আপনাদের ভাই সে খাবে না সে বলে না আমি এইসব খাবো না আমার খাওয়া ফিনিশ আমি একটু শর্মা খেয়েছি বাস হয়েছে আমি আর রাতে কিছু খাবো না তো এইখানের যে ড্রেসিংটা দেয় মানে যে ম্যারোনাসটা দেয় ওইটা গার্লিক অনেক মজা লাগে খেতে তো আমি এক পিস খেয়েছি আফিফ 
খেয়েছে মাশাল্লাহ এরপরে আমরা একটু ঘুরেছি বেশ অনেক টাইম ঘুরেছি তো আপনাদের নিয়েই ঘুরব একটু রাস্তা টাস্তা দেখাব আর এরপরে আমরা যেখানে গিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে অলাইয়া রোড এটাকে বলে রিয়াদে যারা থাকেন তারা সবাই চিনেন এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটা রিয়াদ লাইব্রেরি এটা অনেক কিং ফাদ লাইব্রেরি সম্ভবত অনেক বড় লাইব্রেরি এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা সামনে তো পাশেই ফয়সালি টাওয়ার এটা প্রায় আমি আপনাদেরকে দেখাই এই রোডে আসলেই কারণ এই টাওয়ারটা আমার দেখতে কেন জানি খুব ভালো লাগে আর আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি হয়তো কারো ভালো লাগে হয়তো কারো ভালো লাগে না আর এই দেশে যারা থাকেন তারা তো অ্যাভেলেবেল দেখেন যারা অন্য দেশে থাকেন তাদের কাছে ভালোই লাগবে আশা করছি কারণ এক দেশের সিন আর এক দেশের মানুষের দেখতে খুবই ভালো লাগে আমার যেমন লাগে আমি বাংলাদেশের রাস্তা যখন দেখি তাকিয়ে থাকি আমার যে কত ভালো লাগে আমি বলি আহারে একটু যেতে পারতাম দেশে আবার যখন আমেরিকা কানাডা দেখি তখনও মন চায় আহারে ওখানে একটু যেতে পারতাম এই রকমের তো যে যে দেশে থাকে সেই দেশের থেকে অন্য দেশ দেখতে বেশি ভালো লাগে তো আমরা এখন একটু ঘোরাঘুরি করে এরপরে বাসায় যাব আর বাসায় যে আপনাদেরকে কি কি বাজার করলাম সেটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যদিও আজকে বেশি ফল কিনেছি এই যে তো এখানে আমি ফল নিয়েছি কয়েক ধরনের যেমন স্ট্রবেরিটা এখন বেশি অ্যাভেলেবেল আর সস্তা এখন কিছুদিন পরে এটার দাম অনেক হয়ে যাবে তখন আমি খাই না কিন্তু অনেক যখন দাম হয় স্ট্রবেরি তখন আমি কিনে খাই না আর এটা হচ্ছে আঙুর আঙুর সারা বছরই সস্তা থাকে তো আঙুর অনেক বড় বড় ছিল এই জন্য আমি কিনেছি আঙুরটা সেই জন্য আপনাদেরকে একটু দেখালাম লেবু কিনেছি লেবু তো আমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাচ্চাদের নুডলস আর এটা হচ্ছে অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল সপ্তাহে একটা কিনতেই হয় আমার তো যেহেতু সব কিছুতেই অলিভ অয়েল ইউজ করি ভাজাতেও অলিভ অয়েল ইউজ করি এই যে ফার্স্ট কোল্ড প্রেস মানে একদম এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এ ধরনের আপনারাও কিনবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন মা সালামা